Hi friends, welcome back to another variety video of Trip with Shinil. He takes you to unusual places, rare views and great experiences. Come with Shinil. It's a trip with Shinil. Subscribe and click the bell icon for continuous travel vlogs. Trip with Shinil. Hi friends, so March World Happiness Day. Logam in the Happiness Day Agoshigan. Abo endana e happiness. Happiness in the Varanjal, Namade, Manasinde, Uru, Sando Shagramaya, Uru Avastin. Vera, Versangalonulia, Dukangalonulia, Valade, Kaman Koetata, Uru Jolia Tikunara Avastin, e happiness, a link joyfulness in the Varantanagi. Abo e in the Kala Kalagata the Kurchich in the Kanangili. In the Paladim depressed done. Paladim. Prasnangal Kadimana, our reward Prasnangal and Palakum Palarodum Unum Toranavariam Petunilla, Palakum Vesamangalan. Apa Atratil Sundam, Manasil, Langil Sundam, Sadiatil, Langil Sundam, Ulilula, Uru happiness in a realized city Yambatata, Uruparta Victitangal Nunda. Up in the Patro to Mogiganali, Uriparta very admirable Legabonant, Uriparta very Maikumarini, alcohol naka, Adimala to Vernant. If you allow him theodipo another endana, happiness son. Pasha e happiness ever den old, Namade allowed him Ulilthan and old. Pasha e realization our leg etunilla and Uladana etomalia pratera. In the number of other Saint Sebastian Church in the Mumbilan. Cartori Saint Sebastian Church in the Mumbilan and number of other. Abo in the number. Thirty po another happiness realization event, Sahai Kuna, Urusta Benatin. In the Namalakan Dutton Dow, Namasa Society Lagano Kelkana Sadigum, Urubad counseling Stabangaland. Counseling and the word than a in the Titititari Capitigan the river done. Only lingle mental illness allowed. A lingle depressed dire alkerke. Our Kakamatram Pogam, but in the Lingle family and the Lingle personal lover Kamatram. Counseling in a Pogam, but in the Stalamana, a counseling center on the Tetidarana, Alcardeca, Idailunda. Enal, E. Tetidarana, Matanana in the Namal Pona. Namala, the three and the Kununde, Upper Priyaka, Stabicha, Uru Counseling Center and Walapad. Upper Priyadeca, Counseling Center Lake and Namadina Theatra. In the Valare Casual Talk and Valare Serious at La Tokunella, YouTube Bagatan Okikan Valare Serious at Alcari Shastri, my counseling in a Bagradikuna Karchi and Gana. Pasha in the Namal Toku Valare Casual Arium. Priyam Priyada Kutaraka, Chairman Nadatuna, or a counseling center under Adinda Pere, Bodhia Mind Behavioral Studio. Aba Valapada and Lada, up in the Namadi Nalakudena, Nere Valapada Vete, Avada Lal Karakanda, Avrud Namal Sam Sarikunu, Yendana counseling. Aba counseling and the Vachal, Satitil, our Namada help you. Namade Ulilula. Personal Adijivikan, Namalka, Namako, a personal and a personal Adijivikanula, Karitum, Namadu Liltanunt. Adene, Namalatane realize each yam and it, our Namala Sahaikunu, and the Matra Ulu, and then come and slay it. Okay, let's start our journey to Walapad.
റെഫറൻസ് ഇവിടെ കേൾക്കണ ബോധ്യ മൈൻഡ് ബിഹേവിയർ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന സെന്ററിൽ നമ്മൾ എത്തിയേക്കാണ് അപ്പൊ പ്രിയ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്രിയയുടെ കൂട്ടുകാരി ജസ്ന ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എന്താണ് കൗൺസിലിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു ഇവരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം ജസ്നയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സെന്റർ ഇപ്പൊ ഹെഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ആളോട് നമുക്ക് ചോദിച്ചു തുടങ്ങാം എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരണത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു അപ്പൊ ഭയങ്കര ക്യാഷ്വൽ ടോക്ക് ആണ് ഇതൊരു സീരിയസ് ടോക്ക് അല്ല വളരെ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് ഡബ്ല്യൂ ആണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കാട്രി ഒരു പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ഫീൽഡിലുണ്ട് എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് സാധാരണ നമ്മളിങ്ങനെ കരിയറിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഷിഫ്റ്റ് വരുമ്പോഴും ഒരു പക്ഷെ റോളുകൾ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ചേഞ്ച് ആവാം പക്ഷെ എന്തോ ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഞാൻ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാവാം അങ്ങനെ ഒരു പതിനൊന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മണപ്പുറം ഫിനാൻസിന്റെ ഒരു സി എസ് ആർ വിങ് ആണ് അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്തത് പത്ത് പത്ത് കൗൺസിലിംഗ് അങ്ങനെ 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 വന്നു ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിന്റെ ഹെഡ് ആയിരുന്നു എത്ര വർഷം അവിടെ ഒരു നയൻ ഇയേഴ്സോളം നയൻ ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് മന്ത്സ് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആ ഒരു കൗൺസിലിംഗിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുൻപ് ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ആയാലും ആ ഒരു കൗൺസിലിംഗിനെ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലൈസ് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു ഒരു സമയമായിരുന്നു തുടക്കം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടാത്ത ഒരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അതിപ്പോ ഒരു നാല് വർഷത്തോളമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്തു അവിടുത്തെ അവരുടെ തന്നെ മണപ്പുറത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ട് അവിടുത്തെ സ്കൂൾ കൗൺസിലർ ആയിരുന്നു റിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനുശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എത്തണത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ചിന്തകളൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപേ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒരു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മണപ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം തന്ന ഒരു ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ പോസിറ്റീവ് ഇതുകളുണ്ട് അതിൽ പെട്ടതാണ് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പോലും ഞങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ ഒരു ഹെഡ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി പ്രിയാമ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ളവരും പറഞ്ഞ പോലെ മണപ്പുറത്ത് തന്നെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പിന്നെ ഈ വലപ്പാട്ട് എന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടായത് നമ്മളെ അറിയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടായത് ഒക്കെ ആ ഒരു ലെവലിലാണ് മണപ്പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ബോധ്യ സെപ്പറേറ്റ് വിങ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയമില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെ നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ കൊണ്ടുപോകണം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് എപ്പോഴും നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം പിന്നീട് ഒരു പേര് പിന്നീട് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് വരണം തുടങ്ങിയാലോ എന്നൊക്കെ വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരത്തിലൊക്കെ വന്നതാണ് നടക്കൂ നടക്കില്ലേ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ ചില ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ പറക്കണം അതുപോലെ അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന അന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല അപ്പൊ അതിനോട് തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് അടുത്ത് നിന്നിരുന്ന ഒരു ആത്മാവ് കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല ഇപ്പൊ രേഷ്മ രേഷ്മ ഇപ്പൊ യു കെയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ അന്ന് രേഷ്മയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടി ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താനായിട്ട് അപ്പൊ രേഷ്മ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് രേഷ്മ ഇതിലേക്ക് ആദ്യത്തെ കാലുവെപ്പ് നടത്തി ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരു മെന്റൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ അന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുള്ളായിരുന്നു കാരണം അത്യാവശ്യം
ആദ്യം എനിക്ക് ഈ ഉറക്കത്തിന്റെ ഒരു കുറവ് എനിക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രാത്രി കിടന്നാ ചിലപ്പോ ഉറക്കം വരാത്ത ചില സിറ്റുവേഷൻസ് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല അപ്പൊ ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല ഈ പ്രഗ്നൻസി ഒക്കെ കഴിയുമ്പോ പൊതുവെ സ്ത്രീകളുടെ ഉറക്കമൊക്കെ കുറയും അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മോളുണ്ടായതിനു ശേഷം കൊറച്ച് അങ്ങനത്തെ ഉറക്കം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം കുട്ടി നല്ല സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ അന്ന് വരെയുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഉറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പൊ ഈ ഉറക്കം കളഞ്ഞ് എനിക്ക് എനിക്ക് എന്തിനും പണി വേണ്ടേ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കും എല്ലാരും വീട്ടിലേക്ക് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പേന പേപ്പർ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു രാത്രിയിൽ വന്ന ഒരു ചിന്തയും പേരുമാണ് ബോധി എന്ന് പറയുന്നത് അതെ പലരും ബോധി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ബുദ്ധനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ബുദ്ധനായിട്ട് ബുദ്ധന ബുദ്ധനുമായിട്ട് പേരിലതല്ല പേരിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ബോധമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല ബോധമുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ക്യു എല്ലാവരുടെയും കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യന്മാരാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നല്ല ബുദ്ധിയും ബോധമുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയും പക്ഷെ അറിവ് കുറവല്ല പല പ്രശ്നത്തിന്റെയും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തികഞ്ഞ ബോധ്യങ്ങളില്ലാത്ത അതൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ബോധം ബോധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അറിവാണെങ്കിൽ ഒരു നോളജ് ബേസ് ആണെങ്കിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബോധ്യ എന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോ അതൊരു കോൺഷ്യൻസേഷൻ പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിലുള്ള ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു അറിവിന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാ കഴിവ് മീൻസ് നമുക്ക് അല്ല ഇതിവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഓരോ മനുഷ്യജീവിയുടെ ഉള്ളിലും ഈ കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ അറിവുള്ളവരായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണത് എല്ലാവരും ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ചിലപ്പോ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻസി നന്നായി ഗ്രാമർ അറിയാവുന്നത് ചിലപ്പോ എം എ ഒക്കെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും പലപ്പോഴും ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടെയാണ് അവർക്ക് ആ ബോധ്യമില്ല ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ചില 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 ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസിനെയാണ് മറികടക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആദ്യം ഇതൊരു മൈൻഡ് ബിഹേവിയർ സ്റ്റുഡിയോ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല ഇതൊരു കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സെന്റർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായത് പിന്നീട് ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ റീഡിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇത് കുറച്ചും ഒരു വെസ്റ്റേൺ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ മൈൻഡ് ബിഹേവിയർ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ചോദ്യം ചോദിച്ച് പരിചയമുള്ള ഇന്റർവ്യൂ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവസരമൊക്കെ എടുത്തോളൂ ഞങ്ങള് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി പ്രൊഫഷണൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ സോ ടേക്ക് ദാസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരാള് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഒരു മാനസിക നില മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവാം ാണ് ഒരാളുടെ കീ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൈൻഡും നമ്മുടെ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും തമ്മില് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഇല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ചിന്തകളല്ലേ നമ്മള് പ്രവർത്തികളായിട്ട് വരുന്നു ആ പ്രവർത്തികൾ ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു പിന്നീട് ആ ഹാബിറ്റ് നമ്മൾ അത് സ്വഭാവമായിട്ട് വരുന്നു ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ലൈനിലാണ് നമ്മള് കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഔട്ട്കം ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാണ് മൈൻഡ് ബിഹേവിയർ പിന്നെ ഒരു ഗ്രൂമിംഗ് ആണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് കൂടി അതിലേക്ക് ഇതിപ്പോ മൈൻഡ് ബിഹേവിയർ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വേർഡ് അല്ല ഇത് വെസ്റ്റേൺ സൈഡ്സിലൊക്കെ വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന വെരി സക്സസ്ഫുള്ളി റൺ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഫിലോസഫി കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് ആ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്താ എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ
ജോളിയായിട്ട് <laughs> 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 അവിടെയാണ് നമ്മളൊരു ക്ലാരിറ്റി നമുക്കുള്ളത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കുണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു പ്രിവെന്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ട് ശരിക്കും ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് എത്ര നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ലൈഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏതോ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റീനെ കുറയ്ക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസും ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു നല്ല ബ്ലോഗറാണ് എന്തോ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല അത് അതിനൊരാളുടെ സഹായം നമുക്ക് എടുക്കാം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ്സിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പത്തേനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയാ ജനകീയമാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്തവരല്ലോ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോകുന്നു എല്ലാവരും ഉള്ളത് കുറച്ച് കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടാൻ സിമിലർലി നമ്മള് അതുപോലെ നമ്മള് കൗൺസിലിംഗ് ഈ ഒരു മൈൻഡ് ബിഹേവിയർ സ്റ്റുഡിയോ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അത് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഒരു പുറകിലുള്ളത് പോയി ഇറങ്ങി വരുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ഒരു ത്രെഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേഷ്യൽ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്ത ആളെ പോയെന്ന് ഒരിക്കലും ഒരാൾ പറയില്ല അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റം ആരും പറയില്ലല്ലോ സിമിലർ ആയിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെന്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും സ്ട്രെസ്സിലൂടെയാണ് ആളുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായമൊന്നുമില്ല ചെറിയ കുട്ടികള് മിഡിൽ ഏജിലുള്ള ആളുകള് എന്താ പറയാ വയസ്സായ ആളുകൾ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ആളുടെ ചിറ്റപ്പൻ സൂസൈഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ആർക്കറിയില്ല വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉള്ള ആളൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അതാ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഈ ലാൻഡ് ലൈറ്റിൽ നിൽക്കണവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ അതുപോലെ ഇപ്പം ഒരു വിഷാദ രോഗം ഉണ്ട് തോന്നാത്ത രീതിയിൽ റീസെന്റ് എന്നെ വല്ലാതെ പിടിച്ചു കുലിക്ക ഒരു ഒരു മരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തമിഴ് ഒരു ആക്ട്രസ് വി ജെ ചിത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു പീക്ക് ടൈമിൽ ഒരുപാട് ആരാധകരുള്ള ഒരു സമയത്താണ് അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഒരു സൂയിസൈഡിലേക്ക് അവർ പോണത് എന്താ പറയാ സാധാരണ നമ്മൾ നോവൽ ഈ ഒരു വി ജെ ചിത്ര ഞാൻ കുറെ നാൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ സൂയിസൈഡിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഇപ്പോഴും അവരുടെ ഫാൻ പേജസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇപ്പോഴും അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും അവരിങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ അപ്പൊ അത്രയ്ക്കുള്ള അത്രയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി അത്രയും ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കും പറ്റണില്ല എന്നുള്ളതാണ് എത്ര ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആളായാലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ആ ഒരു കൺവിൻസിങ് ഇപ്പൊ ഈ സുശാന്ത് രജപുത്ത് ഇല്ലേ ആള് ഇപ്പൊ ഞാനും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷോക്ക് ആയ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ് ആളുടെ ഒരു മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അന്ന് എന്തിനുള്ള പലപ്പോഴും പല സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെയും ഒക്കെ ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോ അതിന്റെ അകത്ത് തുറന്നു പറയാനുണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇതൊന്നും ആൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നില്ല പറയാനായിട്ട് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അതിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് നല്ലൊരു ആക്ടർ നഷ്ടപ്പെടില്ലായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതൊരു സത്യാവസ്ഥയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്
ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോ ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ അത് പറയില്ല പറയാനായിട്ട് തോന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ മനുഷ്യന്മാർ കടന്നു പോകുന്നില്ല എപ്പോഴും ഒരുപാട്ടിച്ചുവരുന്നൊരുപാട്ടിച്ചുവരുന്നൊരുപാട്ടിച്ചുവരുന്നൊരുപാട്ടിച്ചുവരുന്നൊരുപാട്ടി
അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ആളിന് അറിയണ്ടാവില്ല എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി അയാൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം ചില ഇഷ്യൂസ് എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നറിയാതെ എനിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതെന്നേ ഉള്ളു ഏതെങ്കിലും ഒരു മെന്റൽ ഇല്ലനെസ് ഉള്ള ആള് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു വന്നേക്കാം കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിഗ്മ പുറത്തുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ വേ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ചില രണ്ട് ദിവസം സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്താണെന്ന് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട കേസാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ പറഞ്ഞ ചിലരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല മരുന്ന് കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണാൻ ചിലപ്പോൾ സംബന്ധിച്ചു എന്ന് വരില്ല സോ ഒരു സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവർക്ക് അവരെ കൂടെ വന്നവർക്കൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനത്തെ കേസസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ സർവീസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബോധ്യയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള വേറെ എന്തൊക്കെ സർവീസ് ആണ് ബോധ്യ ഒരു ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പൊ നിലവിലിവിടെ കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ സർവീസസ് ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്കുള്ള അക്കാഡമിക് റെമഡിയേഷൻ അതുപോലെ എന്താ പറയാ അവരുടെ ഒരു സ്റ്റഡി സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഉടനെ നമ്മൾ സ്പീച്ച് തെറപ്പി ആൻഡ് ഓഡിയോളജി ഉടനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൗൺസിലിംഗ് റിലേറ്റഡ് എല്ലാതും ഉണ്ട് അതായത് ഇന്റീരിയർ കൗൺസിലിംഗ് ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് കൗൺസിലിംഗ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അതെല്ലാം അങ്ങനെ 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 വഴിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഉടനെ തുടങ്ങാനിരിക്കുന്നത് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഓഡിയോളജി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ബോധ്യയുടെ ഇവിടെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെയുള്ള സർവീസുകളാണ് ഇനി എന്തെല്ലാം സർവീസുകളാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് പുറത്തെന്തെങ്കിലും സർവീസ് ഉണ്ടോ അതെങ്ങനെയാണ് ബോധ്യയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് പുറത്തുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് പതുക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അഡോളസൻ ഗേൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഷി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷി എക്സ്പ്രസ് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് നമ്മള് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അത് പഴമിൽ ശ്രീ ഗോകുലം കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളേജിൽ അവിടുത്തെ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസ് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തു പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അത് പെൺകുട്ടികളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അവരൊരു ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് അവരെ വളരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ അവരുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് രണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാപ്പിനെസ് സീക്രട്ട് എവിടെയും നമ്മൾ ആ ഒരു ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് സീക്രട്ടിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ചിലോട് <laughs> 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 ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു പേര് ഇടേണ്ടി വരുമ്പോ അങ്ങനെ അങ്ങ് ആയി പോകുന്നതാണ് വെച്ചാ ഷീ എക്സ്പ്രസ് ഒന്നും അത്രയ്ക്കും പോപ്പുലാരിറ്റി ആയിട്ടില്ല ആ ഒരു കോളേജിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് സാഹചര്യം കുട്ടികൾ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ഇമോഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടക്കി ഒതുക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒരു അതിനകത്തുനിന്ന് അവരത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിയൽ സെൽഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ളതുപോലെ ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ലേഡീസ് അതായത് എന്താ പറയാ ഹൗസ് വൈഫ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വർക്കിംഗ് വുമൺ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ലേഡീസ് ഓൺലി ഫ്ലൈറ്റ് കേൾക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ
അണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് തനിയെ യാത്ര പോവാനൊക്കെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഗ്യാദറിങ് എപ്പോഴും അവർ എൻഷുർ ചെയ്യും വീക്കെൻഡ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് ടൂർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എപ്പോഴും അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവും സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ ഒക്കെ കുറെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അതായത് എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ പോകുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവരും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എപ്പോഴും അവർക്ക് അവരുടെ എപ്പോഴും ആ ഒരു ഫാമിലിയുമായിട്ടാണ് അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മായിയമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാറ്റിവെക്കപ്പെടും ഈ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഒന്നും അവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നില്ല അവര് അവരുടെ ഇമോഷൻസും സംഭവങ്ങളും സന്തോഷവും ഒക്കെ അവര് മാറ്റി വെച്ചു കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നോക്കേണ്ടി വരും ഈവൻ നമ്മളിപ്പോ ഈവൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സ്റ്റാഫ് ടൂർ പോയ പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ചിലർ കുട്ടികളെ പരിപാടികളുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു യാത്ര ബുക്ക് ചെയ്യാം ആ മക്കൾക്ക് അതായത് ആൺകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു യാത്ര ബുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ ഉള്ളത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള 
കുറെ അധികം ടെക്നിക്സ് സൈക്കോളജിക്കലി പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് ആണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിമിലർ തന്നെ പഠന പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അറ്റൻഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ മെമ്മറി അല്ല പല രീതിയിലായിരിക്കും കുട്ടികളുടെ പഠന പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേ പ്രശ്നങ്ങളാവില്ല ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അവൻ്റെ എന്താ പറയുക ഐ ക്യു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ താല്പര്യം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാവാം പലതും ആവാം അപ്പൊ കുട്ടികൾ പിന്നെ എന്താ പറയാ കുറെ സമയമെടുത്ത് പഠിച്ചിട്ട് അവസാനം എക്സാം വരുന്നൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സ്റ്റഡി സ്കിൽസ് എവിടെയോ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അത് ഏത് ഏരിയയിലാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിലാണോ പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നതിലാണോ ഓർത്തെടുത്ത് എഴുതുന്നതിലാണോ എവിടെയാണെന്ന് അറിയിക്കുക അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര നല്ല പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് മാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അവന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എലിജിബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാവും അവന് മാർക്ക് കിട്ടാത്തത് പക്ഷെ അവനെ നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തും അല്ലെ പൊതുവേ ഒരു പൊതുവേ അതെ അപ്പൊ അതെ അപ്പൊ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് സംഭവം അങ്ങനെ ഏത് ഏരിയ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു ഓരോ യുണീക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു റെമഡിയൽ ട്രെയിനിങ്ങും അത് അല്ലെങ്കിൽ പഠന പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യലി ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് ആ പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഈ സർവീസ് കിട്ടാതെ വരില്ല അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു യൂണിമോണിയ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആണത് അതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ സഹകരിച്ചാണ് നമ്മൾ സംഭവം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്താ പറയാ എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് കിട്ടിയില്ല സമയത്ത് കിട്ടിയില്ല അല്ലെ നമ്മൾ സൂസൈഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോ അങ്ങനെയല്ലേ ടൈംലി അവൈലബിൾ ആവാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഫോണിലായാലും ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആവുന്ന ഒരു ഫോണാണ് എപ്പോ ഒരു അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ല കേൾക്കാൻ ഒരാളില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു നമ്പർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എവിടെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലായാലും ഒക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് ബോധ്യ അതുപോലെ ഞാനായാലും അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ബോധ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബോധ്യയുടെ വാതിലുകൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും തുറന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ ഒരു സർവീസ് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടും അവർക്ക് അത് ഡിനേ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മുടെ ബോധിയ മൈൻ ബിഹേവിയറൽ സ്റ്റുഡിയോയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ റിയൽ ഹാപ്പിനെസ് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താണ് പ്രൊഫഷണൽസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഡിഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷനൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ റിയൽ ഹാപ്പിനെസ്സിനെ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളുടെ വീഡിയോയിലൂടെ കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല ഇൻഫർമേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകിയത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ബോധിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്പർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒന്നിന് ഇവരുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക